வணக்கம் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு எட்டுத்திக்கும் இன்று செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் ஷமினா தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் மக்களவைத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகளை அந்த கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அறிவித்திருக்கிறார் ஆனால் பாமக தேமுதிகவுக்கு தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் உடன்பாடு இல்லை என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள கிரவுன் பிளாசா ஹோட்டலில் அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பாஜக மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உள்ளிட்டோர் முன்னிலையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் தொகுதி பட்டியலை வாசித்தார் அதிமுக கூட்டணியில் அந்த கட்சி இருபது இடங்களில் போட்டியிடுகிறது கூட்டணியில் உள்ள பாஜக ஐந்து இடங்களிலும் பாமக ஏழு இடங்களிலும் தேமுதிக நான்கு இடங்களிலும் போட்டியிடுகின்றன பிற கட்சிகளாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் புதிய தமிழகம் புதிய நீதி கட்சி ஆகிய கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி தொகுதி என் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்திந்திய அண்ணாதிரா முன்னேற்றக் கழகம் ஒன்று சேலம் இரண்டு நாமக்கல் மூன்று கிருஷ்ணகிரி நான்கு ஈரோடு ஐந்து கரூர் ஆறு திருப்பூர் ஏழு பொள்ளாச்சி எட்டு ஆரணி ஒன்பது திருவண்ணாமலை பத்து சிதம்பரம் தனி பதினொன்று பெரம்பலூர் பனிரெண்டு தேனி பதிமூன்று மதுரை பதினான்கு நீலகிரி பதினைந்து திருநெல்வேலி பதினாறு நாகப்பட்டினம் பதினேழு மயிலாடுதுறை பதினெட்டு திருவள்ளூர் பத்தொன்பது காஞ்சிபுரம் இருபது சென்னை தெற்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஒன்று தருமபுரி இரண்டு விழுப்புரம் மூன்று அரக்கோணம் நான்கு கடலூர் ஐந்து மத்திய சென்னை ஆறு திண்டுக்கல் ஏழு ஸ்ரீபெரும்புதூர் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒன்று கன்னியாகுமரி இரண்டு சிவகங்கை மூன்று கோயம்புத்தூர் நான்கு ராமநாதபுரம் ஐந்து தூத்துக்குடி தேசிய முற்போக்கு திராவிடக் கழகம் ஒன்று கள்ளக்குறிச்சி இரண்டு திருச்சிராப்பள்ளி மூன்று சென்னை வடக்கு நான்கு விருதுநகர் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி ஒன்று தஞ்சாவூர் புதிய தமிழகம் கட்சி ஒன்று தென்காசி புதிய நீதி கட்சி ஒன்று வேலூர் அகில இந்திய என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி ஒன்று புதுச்சேரி பாமக தேமுதிக ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கும் தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டதில் அதிருப்தி நீடிப்பதாக கூறப்படுகிறது கள்ளக்குறிச்சி தொகுதிக்கு பாமகவும் தேமுதிகவும் கடும் போட்டி போட்டதையடுத்து அந்த தொகுதி தேமுதிகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது மேலும் வடசென்னைக்கு பதிலாக தேமுதிக கிருஷ்ணகிரியை கேட்டதாகும் ஆனால் கிருஷ்ணகிரியை அதிமுக தன்வசமே வைத்துக் கொண்டதால் தொகுதி ஒதுக்கீடு ஒப்பந்தத்தில் தேமுதிக இன்னும் கையெழுத்திடவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது இதேபோல் திண்டுக்கல் தொகுதிக்கு பதிலாக ஆரணி அல்லது கள்ளக்குறிச்சியை பாமக கேட்டதாகும் ஆனால் ஆரணியை தன்வசமே வைத்துக் கொண்ட அதிமுக கள்ளக்குறிச்சியை தேமுதிகவுக்கு ஒதுக்கியதால் பாமகவும் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடவில்லை என தெரிகிறது ஆனால் இந்த தகவலுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் பேசிய பாஜக மாநில தலைவர் தமிழிசை பாமக தேமுதிக ஆகிய கட்சிகள் ஏற்கனவே ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டு விட்டதாக விளக்கமளித்தார் பாமக தேமுதிக இவர்களுக்கு எல்லாம் ஏற்கனவே தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டு கையெழுத்தாகிவிட்டது பாரதிய ஜனதா கட்சி மட்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்னொன்று ஒன்று இரண்டு கட்சிகள் மட்டும்தான் கையெழுத்திடாமல் இருந்தது அதற்காக நாங்கள் என்ன தொகுதி ஒதுக்கீடுல இன்னைக்கு தான் தொகு தொகுதி ஒதுக்கீடு முடிந்து கையெழுத்திட்டு இருக்கிறோம் அதனால ஏற்கனவே கையெழுத்திட்டவர்கள் இன்னைக்கு வரல அதே சமயம் தொகுதி அறிவிப்பில் பங்கேற்க பாமக தேமுதிகவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை எனவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன ஆனால் ஓ பன்னீர்செல்வமும் இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்தார் இதனிடையே தேமுதிக அலுவலகத்தில் அந்த கட்சியின் தலைவர் விஜயகாந்தை சந்தித்து புதிய நீதி கட்சித் தலைவர் ஏ சி சண்முகம் ஆலோசனை நடத்தினார் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் தஞ்சையில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் குறித்து நாளை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என்று அந்த கட்சியின் தலைவர் வாசன் அறிவித்திருக்கிறார் ஈரோட்டில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சைக்கிள் சின்னம் கிடைக்கவில்லை என்றால் தனிச்சின்னத்தில் போட்டியிடுவோம் என்றார் வேட்பாளரை பொறுத்தவரையில நாளைய தினம் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பிலே அதிகாரப்பூர்வமாக 
அறிவிக்கப்படும் எங்களுடைய வெற்றி சின்னம் சைக்கிள் சின்னத்திற்காக நாங்கள் முதல் படியாக உயர் நீதிமன்றத்திலே வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் தேர்தல் ஆணையம் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை முறையாக அறிவிக்கும் என்று நம்புகிறேன் மக்களவை தேர்தலில் அதிமுகவின் இரட்டை இலை திமுகவின் உதயசூரியன் இடையே பதினோரு தொகுதிகளில் நேரடி போட்டி நிலவுகிறது அதிமுக திமுக கட்சிகளுக்கு இடையே எட்டு தொகுதிகளில் நேரடி போட்டி நிலவுகிறது இதில் தென்சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை சேலம் நெல்லை நீலகிரி பொள்ளாச்சி மயிலாடுதுறை ஆகிய தொகுதிகளில் அதிமுக திமுக இடையே நேரடி போட்டி நிலவுகிறது பெரம்பலூர் வேலூர் ஆகிய தொகுதிகளில் திமுகவை எதிர்த்து இரட்டை இலை சின்னத்திலேயே அதிமுக கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிடுகின்றன இதேபோல் நாமக்கல்லில் அதிமுகவை எதிர்த்து உதயசூரியன் சின்னத்திலேயே திமுக கூட்டணி கட்சி போட்டியிடுகிறது இதனால் உதயசூரியன் இரட்டை இலை இடையே மொத்தம் பதினோரு தொகுதிகளில் போட்டி நிலவுகிறது அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாமக தான் போட்டியிடும் ஏழு தொகுதிகளிலும் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தையே எதிர்கொள்கிறது தருமபுரி அரக்கோணம் கடலூர் மத்திய சென்னை திண்டுக்கல் ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆகிய ஆறு தொகுதிகளில் பாமக திமுக இடையே நேரடி போட்டி உருவாகியுள்ளது பாமக போட்டியிடும் விழுப்புரம் தொகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் ரவிக்குமார் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்திலேயே போட்டியிடுகிறார் திமுகவும் பாஜகவும் தூத்துக்குடியில் நேரடியாக களம் இறங்குகின்றன கள்ளக்குறிச்சி வடசென்னை ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் திமுகவும் தேமுதிகவும் களம் இறங்குகின்றன அதிமுக காங்கிரஸ் இடையே கிருஷ்ணகிரி கரூர் ஆரணி தேனி திருவள்ளூர் ஆகிய ஐந்து தொகுதிகளில் நேரடி போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது காங்கிரஸ் பாஜகவுக்கு இடையே கன்னியாகுமரி சிவகங்கை ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் நேரடி போட்டி உருவாகியுள்ளது அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் முதற்கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அந்த கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் வெளியிட்டுள்ளார் இருபத்தி நான்கு மக்களவை தொகுதிகள் மற்றும் ஒன்பது சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலுக்கான தொகுதிகளின் வேட்பாளர் பட்டியலை அமமுக துணை பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் வெளியிட்டார் தென்சென்னையில் முன்னாள் அமைச்சர் இசக்கி சுப்பையாவும் திருச்சியில் முன்னாள் மேயர் சாருபாலா தொண்டைமானும் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர் முன்னாள் சபாநாயகர் காளிமுத்துவின் மகன் டேவிட் அண்ணாதுரை மதுரை தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் திருவள்ளூர் தனித் தொகுதியில் பொன் ராஜா ஸ்ரீபெரும்புதூர் தாம்பரம் நாராயணன் காஞ்சிபுரம் தனித் தொகுதியில் முனுசாமி விழுப்புரம் தனித் தொகுதியில் வானூர் கணபதி சேலத்தில் வீரபாண்டி செல்வம் நாமக்கல்லில் சுவாமிநாதன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர் ஈரோட்டில் செந்தில்குமார் திருப்பூரில் செல்வம் நீலகிரி தனித் தொகுதியில் ஓய்வு பெற்ற ஐ ஏஎஸ் அதிகாரி ராமசாமி ஆகியோரும் கோவையில் அப்பாதுரை பொள்ளாச்சியில் முத்துக்குமார் கரூரில் தங்கவேல் ஆகியோரும் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் பெரம்பலூரில் ராஜசேகரன் சிதம்பரம் தனித் தொகுதியில் இளவரசன் மயிலாடுதுறையில் செந்தமிழனும் நாகப்பட்டினம் தனித் தொகுதியில் செங்குடி தஞ்சாவூரில் பிரிஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தரான முருகேசன் சிவகங்கையில் தேர்போகி பாண்டியும் போட்டியிடுகின்றனர் ராமநாதபுரத்தில் ஆனந்த் தென்காசி தனித் தொகுதியில் பொன்னுத்தாய் நெல்லையில் ஞான அருள்மணி ஆகியோரும் அமமுக சார்பில் போட்டியிட உள்ளனர் இதேபோல் ஒன்பது சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஒன்பது எம்எல்ஏக்கள் மீண்டும் அவரவரது தொகுதியிலேயே போட்டியிடுகின்றனர் பூந்தமல்லி தனித் தொகுதியில் ஏழுமலை பெரம்பூரில் வெற்றிவேல் திருப்போரூரில் கோதண்டவாணி குடியாத்தத்தில் ஜெயந்தி பத்மநாபன் ஆம்பூரில் பாலசுப்பிரமணி அரூரில் முருகன் மானாமதுரையில் மாரியப்பன் கென்னடி சாத்தூரில் எஸ் ஜி சுப்பிரமணியன் பரமக்குடி தனித் தொகுதியில் முத்தையா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர் மற்ற தொகுதிகளில் எதிரணியின் வேட்பாளர்கள் யார் என தெரிந்த பிறகே அமமுக முடிவு செய்ய உள்ளதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டை டி டி வி தினகரன் மறுத்துள்ளார் எஞ்சிய தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியல் தயாராக இருப்பதாகவும் அடுத்த பட்டியல் விரைவில் வெளியாகும் என்றும் அவர் கூறினார் மேலும் தேனி தொகுதியில் கட்சியினர் விரும்பினால் தானே போட்டியிடுவேன் என்றும் டி டி வி தினகரன் தெரிவித்தார் ஆனால் நாங்கள் அது வந்து எந்த ஒரு யாருக்காகவே நாங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்க்கல எல்லா தொகுதியும் ரெடி ரெண்டு கட்டமாக மூணு கட்டமாக கூட அறிவிப்போம் பண மூட்டையோடு நின்று தான் ஜெயிக்க முடியும்னா நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நாற்பது தொழிலாளர் பேர்களை போட்டால் கூட ஜெயிச்சு போயிடுவாங்க மாபெரும் தொழிலாடுவாங்க ஏன் நானே நிற்கலாமா என்னுடைய பழைய தொகுதி என்னெல்லாம் நிற்கணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் வாய்ப்பு இருக்கா சார் எங்கள் நிர்வாகிகள்லாம் என்ன கேட்டுட்டு இருக்காங்க எங்கள் ஒன்றிய செயலாளர் நகர செயலாளர் எங்கள் என்னுடைய சொந்த தொகுதி மாதிரி அது இதனிடையே அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு இந்திய தேசிய லீக் கட்சி இந்திய தௌஹித் ஜமாத் அமைப்பினர் தமிழர் முன்னேற்றப் படை கட்சி தமிழக அனைத்து மக்கள் கட்சி தேசிய இளைஞர் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சியினர் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் 
திமுகவின் தென்சென்னை தொகுதி வேட்பாளராக தமிழ்ச்சி தங்கபாண்டியன் நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டியை தற்பொழுது பார்க்கலாம் இலக்கியவாதியாக இருக்கும் பொழுதே மக்களோடு நேரடி தொடர்பில் இருந்த பெண் தான் ஆனால் முறையாக ஒரு தேர்தல் களம் என்று இந்த அரிய மிக மகிழ்ச்சிக்குரிய வாய்ப்பை கழக தலைவர் தளபதி அவர்கள் எனக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் அது உள்ளபடியே மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் பெருமையையும் எனக்கு தருகின்றது என்னுடைய தந்தையும் சகோதரரும் எப்படி இந்த கழகத்திற்கு முழுக்க முழுக்க விசுவாசமாகவும் கழக தலைவர் தளபதியுடைய வழியில் நடப்பவர்களாம் இருக்கிறார்களோ அதே போல் அந்த பாதையிலே நான் தொடர்ந்து சொல் செல்வேன் தென் சென்னை தொகுதி மக்களுடைய இதுவரையில் தீர்க்கப்படாத பிரச்சனைகள் என்ன என்பதை மிக சரியாக கேட்டறிந்து அந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் அந்த பகுதி தொண்டர் மகளிரணி அத்துணை பேருடைய ஒத்துழைப்போடும் பிரச்சாரத்தை துவங்குவோம் தமிழகமே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பில் இருக்கின்றது தளபதி மீதும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீதும் இரண்டு இந்த ஆட்சி ஒழிய வேண்டும் மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் மாற்றம் வர வேண்டும் என்பதுதான் தமிழக மக்களின் ஆசை அந்த ஆசையை இந்த தேர்தல் நிச்சயமாக நிறைவேற்றும் மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் குடும்பத்தின் அரசியல் புதுசல்ல இருந்தாலும் கூட அந்த தேர்தலில் எதை முன்னெடுத்து செல்ல போறீங்க பிரச்சாரத்தை எதை எது மக்களிடம் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை இதுவரையிலும் அவர்களிடம் அவர்களுக்கு எத்தனையோ வாக்குறுதிகளை கொடுத்து தீர்க்கப்படாமல் இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை மத்தியிலே இருக்கின்ற அந்த பாசிச பாஜக ஆட்சி முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்பதை மத சார்பட்ட ஜனநாயக கூட்டணியை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை இப்படி பல விஷயங்களை கழக தலைவர்கள் தொடர்ந்து இது குறித்து பேசி வருகிறார்கள் இப்படி பல விஷயத்தை நாங்கள் முன்வைத்து மக்களிடம் சென்று வெற்றியை ஈட்டி வரும் தமிழகத்தில் நடைபெற உள்ள பதினெட்டு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் அதிமுக திமுக நேரடியாக மோதும் நிலையில் இதில் மூன்று தொகுதிகளை தவிர மற்ற பதினைந்து தொகுதிகள் அமைந்துள்ள மக்களவை தொகுதிகள் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதனால் அந்த தொகுதி மக்கள் இரண்டு வெவ்வேறு சின்னங்களுக்கு வாக்களிக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது இதுகுறித்த ஒரு தொகுப்பை தற்பொழுது பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதியன்றே காலியாக உள்ள பதினெட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இதனால் இந்த பதினெட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளின் வாக்காளர்கள் மக்களவைக்கு எம்பியை தேர்ந்தெடுக்க ஒரு ஓட்டும் சட்டமன்ற எம்எல்ஏவை தேர்ந்தெடுக்க ஒரு ஓட்டும் என இரண்டு வாக்குகள் பதிவு செய்ய வேண்டும் இதற்காக இரண்டு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த பதினெட்டு தொகுதிகளிலும் அதிமுகவும் திமுகவும் நேரடியாக களமிறங்க உள்ளன அதே சமயம் பதினெட்டு தொகுதிகளில் மூன்று தொகுதிகள் தவிர மீதமுள்ள பதினைந்து தொகுதிகள் அமைந்துள்ள மக்களவை தொகுதிகள் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதால் அந்த தொகுதி மக்கள் இரண்டு வெவ்வேறு சின்னங்களுக்கு வாக்களிக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது பதினெட்டு தொகுதிகளில் ஒன்றான பெரம்பூர் அமைந்துள்ள வட சென்னை மக்களவை தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் திமுகவும் அதிமுக கூட்டணியில் தேமுதிகவும் களமிறங்க உள்ளன வட சென்னை மற்றும் பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி இரண்டிலும் திமுக உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடும் நிலையில் அதிமுக தரப்பில் மக்களவைத் தேர்தலில் முரச சின்னமும் இடைத்தேர்தலில் இரட்டை இலை சின்னமும் போட்டியிடுகின்றன பூந்தமல்லி சட்டமன்ற தொகுதி அமைந்துள்ள திருவள்ளூரில் காங்கிரஸ் கட்சியும் அதிமுகவும் மோதுகின்றன இதனால் பூந்தமல்லி சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக ஆதரவாளர்கள் கை சின்னத்திற்கும் உதயசூரியனுக்கும் வாக்களிக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளது தர்மபுரி மக்களவை தொகுதிக்கு உட்பட்ட அரூர் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது இதில் தர்மபுரி தொகுதியில் திமுகவும் பாமகவும் நேரடியாக மோத உள்ளன இதனால் அதிமுக கூட்டணியில் இடைத்தேர்தலில் இரட்டை இலையும் மக்களவை தேர்தலில் மாம்பழ சின்னமும் களமிறங்குகின்றன இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள மானாமதுரை தொகுதி உள்ள சிவகங்கை தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியும் பாஜகவும் மோதுகின்றன இதன் காரணமாக மக்களவைத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் தாமரை சின்னமும் இடைத்தேர்தலில் இரட்டை இலை சின்னத்திலும் திமுக கூட்டணியில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கை சின்னமும் இடைத்தேர்தலில் உதயசூரியன் சின்னத்திலும் போட்டியிடுகின்றன இதேபோல் சாத்தூர் தொகுதி அமைந்துள்ள விருதுநகர் மக்களவை தொகுதியிலும் காங்கிரஸ் தேமுதிக போட்டியிடுவதால் திமுக அதிமுக ஆதரவாளர்கள் இரண்டு வெவ்வேறு சின்னங்களில் வாக்களிக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது தூத்துக்குடி மக்களவை தொகுதியிலும் அந்த தொகுதிக்கு உட்பட்ட விளாத்திக்குளம் சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலிலும் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னமே களமிறங்கும் நிலையில் அதிமுக கூட்டணியில் மக்களவை தொகுதியில் பாஜகவின் தாமரை சின்னமும் இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னமும் களம் காண்கின்றன 
தேனி மக்களவை தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆண்டிப்பட்டி பெரிய குளம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் அதிமுக சார்பில் அந்த கட்சியே போட்டியிடுவதால் சின்னத்தை பொறுத்தவரை பெரிய குழப்பம் எதுவும் இருக்காது அதே சமயம் திமுக சார்பில் தேனி தொகுதி காங்கிரசுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதால் அந்த கூட்டணி சார்பில் இரண்டு சின்னங்கள் களமிறங்குகின்றன பரமக்குடி அமைந்துள்ள ராமநாதபுரம் மக்களவை தொகுதியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீகின் ஏணி சின்னமும் பாஜகவின் தாமரை சின்னமும் போட்டியிடுவதால் இரண்டு வெவ்வேறு சின்னங்களில் வாக்களிக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது அரக்கோணம் மக்களவை தொகுதிக்கு உட்பட்ட சோளிங்கர் இடைத்தேர்தலிலும் திமுக உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடும் நிலையில் அதிமுக தரப்பில் மக்களவைத் தேர்தலில் பாமகவின் மாம்பழம் சின்னமும் இடைத்தேர்தலில் இரட்டை இலை சின்னமும் போட்டியிடுகின்றன இதேபோல் திண்டுக்கல் மக்களவை தொகுதியில் திமுகவும் பாமகவும் போட்டியிடும் நிலையில் அந்த தொகுதிக்கு உட்பட்ட நிலக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுகவும் அதிமுகவும் போட்டியிடுகின்றன கிருஷ்ணகிரி மக்களவை தொகுதியில் அதிமுக களம் காணுவதால் ஒசூர் இடைத்தேர்தலில் அந்த கூட்டணி சார்பில் சின்னம் குறித்த குழப்பம் இல்லை அதே சமயம் கிருஷ்ணகிரியை காங்கிரசிற்கு திமுக ஒதுக்கியதால் மக்களவை தேர்தலில் கை சின்னமும் இடைத்தேர்தலில் உதயசூரியன் சின்னத்திலும் அந்த கூட்டணி போட்டியிடுகிறது இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள திருவாரூர் அமைந்துள்ள நாகையில் அதிமுகவே களமிறங்குகிறது ஆனால் எதிர்முகாமில் உள்ள திமுக கூட்டணியில் இருந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர் போட்டியிடுவதால் இரண்டு சின்னங்களை மக்கள் மனதில் நிலைநிறுத்த வேண்டிய தேவை திமுக கூட்டணிக்கு ஏற்பட்டுள்ளது தஞ்சை சட்டமன்ற தொகுதி மற்றும் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் திமுக களம் காண்கிறது அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிடும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தனி சின்னத்தில் போட்டியிட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளதால் அந்த கூட்டணி சார்பில் இரண்டு சின்னங்கள் களமிறங்குகின்றன அதே நேரத்தில் காஞ்சிபுரம் மக்களவை தொகுதிக்கு உட்பட்ட திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதியிலும் வேலூர் எம்பி தொகுதிக்கு உட்பட்ட குடியாத்தம் ஆம்பூர் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் திமுக அதிமுக நேரடியாக களமிறங்குகின்றன மக்களவை தேர்தல் ஏழு கட்டங்களாக நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் முதற்கட்ட தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நாளை தொடங்குகிறது இதனையொட்டி ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் அரசியல் கட்சி தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் மக்களவைத் தேர்தல் ஏழு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது மக்களவைத் தேர்தலுடன் ஆந்திரா அருணாச்சல பிரதேசம் ஒடிசா சிக்கிம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கான சட்டப்பேரவைத் தேர்தலும் நடைபெறவுள்ளன முதல் கட்ட தேர்தல் தொன்னூத்தோரு மக்களவைத் தொகுதிகளில் ஏப்ரல் பதினோராம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருபது மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசமான அந்தமான் நிக்கோபார் மற்றும் லட்சத்தீவுகளிலும் முதல் கட்ட தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது ஆந்திராவில் இருபத்தி ஐந்து அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இரண்டு அசாம் ஐந்து பீகார் நான்கு காஷ்மீர் இரண்டு மகாராஷ்டிரா ஏழு மேகாலயா இரண்டு ஒடிசா நான்கு தெலுங்கானா பதினேழு உத்தரப்பிரதேச தேசம் ஐந்து மேற்குவங்கம் இரண்டு மற்றும் சத்தீஸ்கர் மணிப்பூர் மிசோரம் நாகாலாந்து சிக்கிம் திரிபுரா ஆகிய மாநிலங்களில் தலா ஒரு தொகுதியிலும் என மொத்தம் தொன்னூத்தி தொகுதிகளில் நாளை வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்குகிறது மக்களவைத் தேர்தலுடன் ஆந்திரா அருணாச்சல பிரதேசம் சிக்கிம் ஒடிசா மாநிலங்களுக்கான சட்டப்பேரவைத் தேர்தலும் முதல்கட்ட தேர்தல் நடைபெறும் என்றே நடைபெறவுள்ளது இதில் ஒடிசா தவிர மற்ற மூன்று மாநிலங்களுக்கும் ஒரே கட்டமாக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இந்த தேர்தல்களுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நாளை தொடங்குகிறது 